नमस्ते वेलकम टू कैरियर प्लस गत पद्धति संवसरा का मेनेज होंटल मेनेज बीएससी फुड अंड न्यूट्रिशन कोर्स विद्यार्थुक उपाधि अवकाश कल विद्या रंग में अग्रगाम का पेर संस्थ सन इंटरनेशनल इनट्यूट विशाखपन हईदराबाद नागुरी कैंपस विजयवंत निर्वहिस्ट एंत विद्यार्थुक उन्नत भविष्य में अस्त सन इंटरनेशनल इनट्यूट अर्सल वाट प्रत्येक कोर्स तो विद्यार्थुक कल प्रयोजन विवरी मन तो उ सन इंटरनेशनल चैरम श्रीकांत जास्ती गार मेरे का चाहिए नंबर जीरो फोर जीरो टू डबल थ्री वन जीरो सिक्स एट जीरो अंड सी वन सिक्स अच्छे वार चपे विवरण विने मुझे सन इंटरनेशनल इंस्ट्यूट विद्यार्थुक कल सौकर्य चीवी चूद My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a five-star hotel, and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to sun. Always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time that makes their future bright this is where dreams are built and i still remember my first day of college my first day was filled with surprises I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group that boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve. with the wealth of books in the library
We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Vishakhapatnam Rishikonda Hyderabad. Really nice area, Srikanth Garu. Thank you, Andy. Sun International Institute, Sadhin Shri Pragita, like Vidyarthal Thalratal Marchela, me randis to no course level varal me matlo thil skuno mandu first wo color andu baatlo naar. Siddhi pet niche Murudula. Namaste ni Murudula Garu. Hello, sir. Murudula Garu, chapan Murudula Garu. Ah, sir, abhi ma sister unna di thanki tenth class complete chasing sir upulo. Okay, Andy. So thanki hotel management interest unna sir. So me website ka choose di five year program unna dikha tha. Okay. So adi kuncho ma ko explain yes sir sir. Ella un tum di opportunities alag un te tenth karva chado te ani doubt ko sun call yes sir no. Definitely ma. Chala manch program ma idi five years integrated program je pi. Yavarai te ante engineering chado val ne un te al MPC ala di skunta ro intermediate lo. Alagi doctor val ne un te gan ka BPC ala di skunta ro. Alagi hoka hotelier val an लेपते टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस लो बास इतला वाला ना वाल गोड़ा इंटरमेट लो होटल ऑपरेशंस और टूरिज्म मंजे पी ओका इंटरमेट प्रोग्राम उन्ना मा इधि जस्ट लाइक एमपीसी, बीपीसी, सीसी लागने टू इयर्स इंटरमेट प्रोग्राम इधि चाला मंदिक तेली दी प्रोग्राम असला इंटरमेट लेवल तरवाते डिग्री कोड़ा बीएससी होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड ये पी मंदे के रे कंटिन्यूशन कोर्स आओगे दे सो टू इयर्स डिग्री इंटरमेट तरवाते थ्री इयर्स बीएससी होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी उन्नत गावटी टोटल का फाइव इयर्स कोर्स हो कानी मी तमुड़ो कॉलेज कोचेद मात्रम फाइव स्टार होटल्स लोग आनी लापते फाइव स्टार डीलेक्स होटल्स लोग आनी बाब की ट्रेनिंग ही पिस्ता हमारे मार्टा ट्रेनिंग लो पैरता हूँ वन ईयर आ वन ईयर ट्रेनिंग लो आलू की फूड एंड एकॉमनेशन तो पार्टी स्टाइफंड कोड़ा पेज़ आस्ता रू प्लस मी ब्रदर की ये अकड़े इते इंटरेस्ट वांटे ये Finally, you can opt in the final year. Sir, I am going to go to Dubai or Maldives. But you can opt in the last one year. In the last one year, you can opt in the last one year. In the last one year, you can opt in the last one year. You can opt in the last one year. आह टू लैक्स में ची फाइव लैक्स दाका आह ईयर लो वन ईयर लो ने स्टाइफन संभाई चाहो कासिम को आधार को दी प्लस इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एक्सपोज़र हो सकती इंटरनेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो सकती अलगे कोर्स सर्टिफिकेशन कॉलेज माना कॉलेज ने ची कोर्स सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट तो पाटू यूनिवर्स सेवे उन्नते याना दे मिक्चाला क्लारिटी उन्नते दे सो वील एंड अंत अंदर का मी ब्रदर ने जो इंटरेस्ट उन्नते मात्र में कुछ अंदर का तीस को जॉइन जाए ना माँ नॉट ओनली होटल इंडस्ट्री हॉस्पिटल इंडस्ट्री देर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस वो आर ऑफरिंग जॉब्स फॉर दिस पर्टिकुलर होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स 
శ్రీకాంత్ గారు ఇప్పుడు మృదులు గారు బ్రదర్కి మీరు సూచించినట్టుగా ఆ కోర్సులు కాకుండా ఇంకా ఇతరత్ర కోర్సులు ఉన్నాయి అలాగే ఎలాగ వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అలాగే మిగతా కాలేజీలకి మీకు ఏంటండి వ్యత్యాసం ఇప్పుడు టెన్త్ తర్వాత ఏం కోర్స్ చేయాలన్నది మనం చెప్పామండి అలాగే ఇంటర్ తర్వాత డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ బిఎస్సి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో అలాగే మాస్టర్స్ లెవెల్స్లో ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం కూడా ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా చాలా మంది జాయిన్ అవుతున్నారు అలాగే టెన్త్ క్వాలిఫికేషన్ మీద అయినా ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ మీద అయినా డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ మీద అయినా షార్ట్ టర్మ్ కోర్సెస్ చేద్దాం అని చెప్పి కొంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందండి అలాంటి పిల్లలకి ఏంటంటే డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా సూట్ అవుతుంది అలాంటిది వన్ ఇయర్ చదివి వెంటనే ఉద్యోగాల్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు కొంతమంది పిల్లలు స్పెషలైజ్ స్పెషలైజేషన్ ఓన్లీ కల్నరీ ఆర్ట్స్ అంటే కుకింగ్ మీద చేయాలనుకుంటారండి అలాంటి పిల్లలకి కల్నరీ ఆర్ట్స్ అనే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి ఇది వన్ ఇయర్ కంప్లీట్గా కాలేజీలో థియరీ ప్రాక్టికల్స్ నేర్పించడం జరుగుతుంది సిక్స్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఏ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా మా దగ్గర చదివితే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అటెండెన్స్ అన్నది మస్ట్గా మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ జాబ్స్ ఈ ప్రొఫెషనల్ జాబ్స్ చేసేటప్పుడు ఇన్ పర్సన్ అటెండెన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ పర్సన్ ప్రాక్టికల్స్ చేయడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ పర్సన్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాం గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళకి చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందండి ఏమాత్రం చదువుని కొంచెం అశ్రద్ధ చేసిన క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వడం కొంచెం తగ్గించినా కానీ అంటే అటెండెన్స్ డ్రాప్ అయితే కనుక ఇలాంటి కోర్సెస్లో చాలా అంటే మళ్ళీ పికప్ అవ్వడం చాలా కష్టం అవుతుందండి అందుకనే ఈ కోర్సెస్ జాయిన్ అయ్యే ముందు ఒకటికి రెండు సార్లు పిల్లలు ఆలోచించుకుని జాయిన్ అవ్వాలి జాయిన్ అయినాక మాత్రం అంటే మేము అడ్మిషన్ ఇచ్చినాక మాత్రం స్టూడెంట్ వెనక తిరిగి చూసుకోవక్కర్లేదండి ఈ మీద జమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ చాలా మంచి ఎంప్లాయీగా తయారు చేయడం అనేది మా బాధ్యత అండి అలాగే మరో కాలర్ అబ్దుల్లా గుంటూరు నుంచి కాల్ చేశారు నమస్తే అండి అబ్దుల్లా గారు హలో హలో అబ్దుల్లా గారు చెప్పండి అబ్దుల్లా గారు నమస్తే సార్ ఇంజనీరింగ్ లో ఏ కోర్సు బాగుంది సార్ సార్ యాక్చువల్గా మనం ఇక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మేనేజ్మెంట్ గురించి అలాగే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి కోర్సెస్ మాట్లాడుతున్నామండి ఇంజనీరింగ్ అన్నది బాబు కనుక మీ బాబు ఎంసెట్ రాసి ఉండి ఐ మీన్ క్వాలిఫై అయితే కనుక ఇంజనీరింగ్లో ఇవాళ రోజున ఉన్న అంటే బెస్ట్ ఆపర్చునిటీస్ ఐటీ రంగంలో కానీ ఈసీలో కానీ ఉన్నాయని చెప్పి నా అభిప్రాయం అండి బట్ ఒక్కసారి మీరు ఆ ఎక్స్పర్ట్స్తో మాట్లాడితే చాలా బెటర్గా ఉంటుందని మేము మాట్లాడేది అంటే మా ఎక్స్పర్టైజ్ అయితే ఏంటో అంటే హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో అలాగే మేనేజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో అండి సో వీటి గురించి అలాగే శ్రీకాంత్ గారు ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఒక రకమైనటువంటి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఉందని అలాగే ఏపీలో ఒక విధమైనటువంటి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఉందని అంటున్నారు ఏంటంటే డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అవునండి ఇవాళ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్లో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి డిగ్రీలు ఏవి వెళ్తాయి అంటే కంపల్సరీగా ఆన్లైన్లో అడ్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి మన కాలేజీని ఆఫ్ చేసుకుంటే మనకి రెండు కాలేజీలు ఉన్నాయండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అది కూడా రెండు కూడా విశాఖపట్నంలోనే ఒకటి ఏమో ద్వారకా నగర్లో ఉంది ఒకటి ఏమో సాగర్ నగర్లో ఉంది ఈ రెండు కాలేజీల్లో మా ఏదో ఒక కాలేజీలో మన సీట్ రావాలి అంటే కంపల్సరీగా స్టూడెంట్ కాలేజీని ఫస్ట్ ముందు విజిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ విజిట్ చేసినాక మా టీమే వాళ్ళని గైడ్ చేస్తారు ఎలా ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలి ఎలా మన కాలేజీలోనే సీట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి అని చెప్పి ఒకవేళ డైరెక్ట్గా కనుక ఆన్లైన్లో అప్లై చేసి మన కాలేజ్ పేరు అతను అంటే ఆప్ట్ చేసుకున్నా కానీ ఒక్కొక్కసారి వేరే కాలేజీలోకి అతనికి సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి అప్పుడు స్టూడెంట్ ఏంటంటే ఆ కాలేజ్ నుంచి ఆ ఆన్లైన్లో నుంచి బయటికి రావడానికి కొంచెం ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది మన కాలేజీలో సీట్ రానికి రావడానికి కూడా కొంచెం ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది సో ఎవరైతే సన్ కాలేజ్లో మాత్రమే జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు కంపల్సరీగా ముందు కాలేజ్కి వచ్చి కాలేజీలో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ని చూసి కాలేజీలో ఉన్న స్టాఫ్తో మాట్లాడి ప్లేస్మెంట్స్ గురించి తెలుసుకుని సీనియర్స్తో మాట్లాడి ఇక్కడ చదివితే ఎలా ఉంటుంది భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది అన్ని విధాలా తెలుసుకుని అప్పుడు మా టీం చెప్పినట్టు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకుంటాం అన్నది ఒక ఒక పద్ధతి ప్రకారం మీకు అడ్మిషన్ ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పడకుండా మీకు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుద్దండి అదే తెలంగాణ విషయం వచ్చేపాటికి డిగ్రీ ఏంటంటే డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయినా కానీ బీబీఏ అయినా కానీ బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్
అంటే ఈ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఇది వర్తిస్తుంది అంటే డెఫినెట్ గా అండి డెఫినెట్ గా అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు అర్హులైన పిల్లలకి అండి అంటే ఎస్టీ ఎస్సీ బీసీ మైనారిటీ వీకర్ సెక్షన్ వైట్ కార్డ్ ఉన్న పిల్లలకి అంటే ఆ కుటుంబంలో ఉన్న పిల్లలకి బాగా చదివించడానికి బాగా చదువుకి బాగా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఉండడానికి ఇవాళ రోజున ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అన్నది ప్రవేశపెట్టి స్టూడెంట్స్ కి చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారండి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తుంది అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కూడా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఇంకొక చిన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అండి వసతి సదుపాయం కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే హాస్టల్ ఫీజు కూడా పే చేస్తున్నారు అనమాట సో ఆ విధంగా ఏంటంటే జగనన్న వసతి దీవెన కింద హాస్టల్ ఫెసిలిటీ కూడా ఫీజు రూపంలో వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు అరువులైన పిల్లలందరూ ఇదే కాకుండా ఇంత బ్రహ్మాండంగా గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మా పరంగా అంటే మేనేజ్మెంట్ పరంగా కాలేజ్ పరంగా మేము కూడా స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీకి ఏదో విధంగా ఉపయోగపడాలి హెల్ప్ చేయాలి ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేయాలని ఉద్దేశంతో ఏం చేసామంటే మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యే ముందు ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్లో కనుక నైంటీ పర్సెంట్ అబౌవ్ వస్తే వాళ్ళకి లక్ష రూపాయల దాకా స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి అలాగే ఎయిటీ పర్సెంట్ అబౌవ్ వస్తే కనుక యాభై వేల దాకా స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ఇవాళ రోజున చాలామంది ఫైనాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ కానీ అలాగే నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్ కానీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కానీ మన దగ్గర చదివే స్టూడెంట్స్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్యాంక్ లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయండి ఇంక్లూడింగ్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీతో కలిపి బ్యాంక్ లోన్స్ ఇస్తున్నాయి అనమాట ఎందుకంటే ఇది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి రన్ చేస్తున్న కాలేజ్ ఈ కాలేజీలో చదివిన పిల్లలందరికీ ప్లేస్మెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుందని నమ్మకం అన్ని కాలేజీలకి కలిగింది కాబట్టి ఐ మీన్ అన్ని బ్యాంక్స్కి కలిగింది కాబట్టి అన్ని బ్యాంకర్స్ కూడా వీళ్ళ పిల్లలందరికీ కూడా లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కాకపోతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకుంటారు ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకుంటారు అది ఒక్కటి క్రాస్ చెక్ చేసుకుని లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి ఈ లోన్స్ కూడా స్టూడెంట్స్ ఇమీడియట్గా వెనక్కి రీపే చేయక్కర్లేదు వాళ్ళ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక జాబ్లో జాయిన్ అయినాక సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ టైం తీసుకుని ఈఎంఐ రూపంలో మళ్ళీ బ్యాంక్స్కి వెనక్కి రీపే చేయొచ్చు అండి అలాంటి సౌకర్యం కూడా కలుగుతుంది అది కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ మనది ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ప్రతి స్టూడెంట్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి విల్ బీ అర్నింగ్ అండి అంటే సంవత్సరానికి రెండు లక్షల నుంచి రెండున్నర లక్షల రూపాయల దాకా స్టూడెంట్ చదువుకుంటూ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి చదువుకుంటూ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి చదువుకుంటూ ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా విల్ బీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అర్నింగ్ టూ ల్యాక్స్ టు టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ అనమాట అలా సంవత్సరానికి రెండు లక్షల నుంచి రెండు లక్షలు రెండున్నర లక్షల దాకా సంపాదించే అవకాశం సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక్కటే కల్పిస్తుందండి ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ నుంచి గత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా మేము రన్ చేయటం మూలంగా స్టూడెంట్స్కి చదువుకునేటప్పుడే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ చదువుకునేటప్పుడే మంచి ఎక్స్పోజర్ అన్నిటికి మించి చదువుకునేటప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది అందుమూలంగా స్టూడెంట్స్కి ఎక్కడ కూడా అసలు ఎక్కడ అంటే తూచ తప్పకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ రావడం ముఖ్య కారణం ఈ ఇలా స్టూడెంట్స్ చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ చేయటం అండి అలాగే మరో కాలర్ అండి దోర్నాల నుంచి రామాది నాయుడు నమస్తే అండి నమస్తే రామాంజనేయులు గారు సార్ మా పాప ఎంకామ్ అయిపోయింది ఎంకామ్ అయిపోయినాక మీ దాంట్లో ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఎన్ని రోజులు ట్రైనింగ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంత ఖర్చు అమౌంట్ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఇప్పటికే లాగ్ అవుతుంది కదా మీ దగ్గర ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు కోర్సు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎంత ఖర్చు అవుతుంది సార్ ఓకే పాప హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటుందా అండి అవును సార్ ఎంకామ్ సార్ ఓకే అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే ఎంకామ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్ చేస్తే సరిపోద్దండి అంటే తనకి కుకింగ్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంటే ప్రొడక్షన్ అంటారండి దీన్ని ఈ సబ్జెక్ట్ని కల్నరీ ఆర్ట్స్ అని కూడా అంటారు ఈ సబ్జెక్ట్ అంటే చేయలేదు సార్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ చేయలేదు సార్ ఎంత చెప్పినా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా చేయగలుగుతుంది ఓకే అండి అయితే కనుక పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా అయిన హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసినా చాలా బాగుంటుందండి ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్కి వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ రూపీస్ అవుద్ది ఆ జాబ్ అన్నది కంపల్సరీగా కాలేజ్ అయిపించడం జరుగుద్ది అది కూడా ఒక్క హోటల్స్ లోనే కాదు రిసార్ట్స్ లోనే కాదండి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ అపోలో కేర్ ఏజీ లాంటి హాస్పిటల్స్ ఎయిర్పోర్ట్స్ జిఎంఆర్ జీవీకే లాంటి ఎయిర్పోర్ట్స్ అలాగే ఎయిర్లైన్స్ లైక్ ఇండిగో స్పైస్ జెట్ ఇలాంటి ఇండియా ఎయిర్లైన్స్ కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ లాంటి ఇంటర
కొంతమంది పిల్లలండి అంటే ఏదో ఒక అంటే బాగా చదువుకునే పిల్లలు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఇంటర్మీడియట్లో ఏంటంటే ఒకటి రెండు సబ్జెక్టులు అంటే అంటే ఆగటం కానీ ఫెయిల్ అవటం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే వాళ్ళు మళ్ళీ ఎగ్జామ్ అంటే రీ ఎగ్జామ్ రాసినా కానీ ఒక్కోసారి వాళ్ళు ఏదో ఒక కారణం చేత అంటే ఒంట్లో బాగోపోవటం మూలంగా కానీ ఇంకో కారణం చేత కానీ వాళ్ళు కనుక ఫెయిల్ అయితే అలాంటి పిల్లలకి మా దగ్గర డైరెక్ట్గా డిగ్రీలో తీసుకునే అవకాశం ఉందండి కాకపోతే దానికి ఒక చిన్న ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లాంటిది ఒకటి రాయాల్సి ఉంది ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో జరిగే ఎన్ఓఎస్ ఎగ్జామ్ అని చెప్పి ఇంటర్మీడియట్కి ఈక్వలెంట్గా జరిగే ఎగ్జామ్ ఒకటి ఉంటుందండి ఆ ఎగ్జామ్కి ఎన్రోల్ చేసి దానికి ప్రిపేర్ చేసి ఆ ఎగ్జామ్ పాస్ పాస్ అయ్యేటట్టు ప్రిపేర్ చేయటం వరకు మా బాధ్యతగా మేము తీసుకుంటాం ఆ ఎగ్జామ్లో కనుక పాస్ అయితే అంటే దట్ విల్ బి ద లాస్ట్ ఛాన్స్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ ఈ ఇయర్ డిగ్రీ జాయిన్ అవడానికి వన్ ఇయర్ వేస్ట్ అవ్వకుండా డిగ్రీలో జాయిన్ అవడానికి తనకి లాస్ట్ ఛాన్స్గా ఇది ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేసి ఈ ఎగ్జామ్ కనుక పాస్ అయిపోతే కనుక తనకి వెంటనే మన ఎన్రోల్మెంట్ డిగ్రీలో ఎన్రోల్ చేయొచ్చు సో ఒకసారి ఇలా ఇంటర్లో ఫెయిల్ అయ్యారు కాబట్టి ఈ ఇయరే డిగ్రీ జాయిన్ అవ్వాలి వన్ ఇయర్ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మాత్రం కొంచెం మీకు కౌన్సిలింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది ఎలాగా అన్నది ప్రాసెస్ అన్నది కొంచెం అంటే మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఈ దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో కూడా వన్ ఇయర్ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో కూడా మీకు మీ బాబుకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి సో డెఫినెట్గా అది చదివి మీ సెప్టెంబర్లోనే రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి సెప్టెంబర్లో ఎగ్జామ్ రాసి సెప్టెంబర్లో రిజల్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా డిగ్రీలో ఎన్రోల్ చేసే అవకాశం ఉంది కాకపోతే మీరు చాలా తొందరగా ఇమీడియట్గా కాలేజీని అప్రోచ్ అయ్యి ఈ ప్రాసెస్ అంతా తెలుసుకుని మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకుంటే కనుక ఎన్ఓఎస్కి మనం ఐ మీన్ ఎన్రోల్ చేసి వెంటనే ఆ రిజల్ట్ వచ్చినాక మనం డిగ్రీలో ఎన్రోల్ చేయొచ్చు అండి అలాగే మరో కాలర్ జయలక్ష్మి విజయవాడ నుంచి నమస్తే అండి నమస్తే జయలక్ష్మి గారు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారమ్మా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ చదివే పిల్లలు చాలా మంది అంటే ఇంటర్ తర్వాత వచ్చి మాక్సిమం జాయిన్ అవుతుంటారు కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకి అసలు ఏం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో కూడా తెలియదు అనమాట కాకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా గ్లామరస్ ఇండస్ట్రీ చాలా అందంగా అంటే ముస్తాబ్ అవుతాము చాలా బ్రహ్మాండమైన గ్లామర్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి బ్రహ్మాండమైన జీతాలు కూడా ఉంటాయి అన్నది మా తెలిసి చాలా మంది జాయిన్ అవుతారు కాకపోతే నిజంగానే జాయిన్ అయ్యే ముందు అసలు ఏం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఆ సబ్జెక్ట్స్ మూలంగా వాళ్ళకి ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఎక్కడెక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి ఎలాంటి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి అన్నది తెలుసుకుంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా సో అలాంటి క్వశ్చన్ మీరు అడిగారు కదా చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా డిజైన్ చేయబడిందంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ నాలుగు ఉంటాయి అమ్మా ఫ్రంట్ ఆఫీస్ హౌస్ కీపింగ్ సర్వీస్ ప్రొడక్షన్ అని చెప్పి ఈ నాలుగు సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ హెచ్ఆర్ మార్కెటింగ్ ఫైనాన్స్ అలాగే ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ మెయింటెనెన్స్ అలాగే సైన్స్ సంబంధించి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అలాగే హిందీ ఫ్రెంచ్ ఇంగ్లీష్ ఈ మూడు లాంగ్వేజ్ నేర్పిస్తారు అలాగే చాలా గ్రూమింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అంటే మీకు బాగా ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్తో పాటు మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్ సంబంధించిన క్లాసెస్ ఉంటాయి అలాగే చాలా ఇంటర్న్షిప్స్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్స్ ప్లే ఇంటర్నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ అలాగే మీకు ఇంటర్న్షిప్స్తో పాటు మీకు డబ్బులు వచ్చే విధంగా మీకు ఎలా ఇంటర్న్షిప్స్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మీకు డిగ్రీ లెవెల్లో సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి నేర్పిస్తారు కాబట్టి కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి మీకు ఒక్క హోటల్ ఇండస్ట్రీ లేకపోతే హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ రిసార్ట్సే కాకుండా చాలా పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో అలాగే పెద్ద పెద్ద ఎయిర్పోర్ట్స్లో పెద్ద పెద్ద బ్రాండెడ్ ఎయిర్లైన్స్లో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో అనేకమైన ఆర్గనైజేషన్స్లో మీకు జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి బికాస్ యూ విల్ బి అన్ ఆల్రౌండర్ మీకు సబ్జెక్ట్స్ పరంగానే కాకుండా మంచి కమ్యూనికేషన్స్ మంచి పర్సనాలిటీ మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్ అంతా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి అమ్మా మినిమం ఇవాళ రోజున ఒక ఆడపిల్ల హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేస్తే మినిమం సంవత్సరానికి నాలుగు లక్షల నుంచి ఐదు లక్షల రూపాయల ప్యాకేజ్లో ఫస్ట్ జాబ్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత ఇమీడియట్గా వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్లోనే అది ఆరు లక్షల నుంచి ఏడు లక్షల రూపాయల దాకా ప్రమోషన్స్ మీద శాలరీ హైక్స్ వచ్చేస్తుంది చాలా బ్రహ్మాండమైన ప్రోగ్రామ్ అమ్మ ఇమీడియట్గా మీరు కోర్స్ జాయిన్ అవ్వండి మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఆన్లైన్లో అప్లై అప్